哈喽，大家好，我是阿龙，这个是半斤。很抱歉啦、啊，最近几天呢都更新很慢，因为我跟半斤一直住在酒店里面，已经住了三四天了，嗯、呃，都没有怎么去拍摄，也没有去什么地方。因为呢，大家知道我有点小感冒嘛，前两天还有点发烧，但今天没有了。然后到现在呢，还有这个喉咙痛，就是吃什么东西咽口水都会疼的那种。啊、呃，自己也有一直在吃这个消炎药，可能过几天才会好。我收到很多网友的私信啊，就是催我更新，说我停更太久了，或者说更新太慢了，就是很想看我继续发旅游视频的，啊，所以说我也感觉挺愧疚的，因为确实是大家等我的视频呢，一直都很难等到，啊，我自己也是本来更新就慢了，还要生病休息那么多天，然后呢一直都没有怎么更新，所以说，明天呢我就和半斤再出发，前往下一个目的地，没有像之前那样子精神状态那么差了。已经好很多了，在今后的旅途当中呢，我要加强锻炼才可以了。因为一旦生病，真的感觉身体太脆弱了，健康太重要了，啊、呃，整个人的精神状态都变得很差，就拍视频也不想拍，吃东西也不想吃那种状态，让自己呢少生一点病，就少遭一点罪嘛。前两天不是给半斤煮了鸡胸肉吗？然后又有网友给半斤打赏了鸡胸肉了，所以说明天出发的时候再去买一个鸡胸肉。给半斤煮着吃。对了，你好几天没洗澡了，嗯，你身上有味道了，半斤身上有点味道了，因为这两天下雨了，毛上都带了一点水。半斤今天给你洗澡，好不好？走，进去，进去洗澡。这<笑>么乖就进来了。把你毛给打湿了，现在呢，给把你，咦，上沐浴露，沐浴露之后。帮你准备的，用来擦干这个毛的。哎、妈呀，终于给半斤给吹完了！你看他的毛发现在变得很蓬松了，蓬蓬松松，小帅哥一个，还很香喷喷的。呵呵 Hello， 大家早上好。半斤，早上好。先退房，退房呢就出发去下一个地方了。啊、呃，先把半斤给带下去，然后我再回来收拾这个房子。因为房间里面呢还有半斤的一些狗猫，准备呢把这些狗猫全部清理干净，免得影响下一个爱狗的人带着狗狗来入住被拒绝了。带半斤来溜达溜达了。哎呦,呦,呦，你干嘛？<笑>没站稳掉下来了。哎，不准跑！跟着我走，啊，嗯，乖，就这样子。我现在回到酒店这里了，准备把这个地板都扫一下，拿这个抹布抹一下，因为地面上会有半斤的一些狗毛，打扫干净。终于把地板给擦干净了，看。
看不见半斤的狗毛。厕所呢，我也冲洗了，也没有毛了。这下可以放心的退房了。这是整只鸡的，没有鸡胸肉。美女，这里有鸡胸肉吗？鸡胸肉，没有啊。现在来这边的菜市场看看有没有鸡胸肉买。没找到鸡胸肉，就买了两只鸡腿，还有胡萝卜，给拌煮着吃就好了。这个是我新买的一个无人机电池，又花了几百大洋，半斤。啊、呃，我下一个目的地准备是去找一个野生的瀑布，因为我是在网上看到那个瀑布挺漂亮的。我看一下那个位置，距离这里呢大概是一百多公里的，也就一百一十公里，所以说还挺近的，大概两个小时都能到。所以呢，我就直接跟半斤过去那个地方去看看那个瀑布，我看了挺漂亮的。我跟半斤呢又要踏上寻找山水的旅程了，走了，有山有水，玩的舒心。好几天都没开这个车了，我先不告诉大家那个瀑布在哪里，给大家卖个关子，啊，到了大家就知道了。这个酒店就是胜在便宜，但是呢，停车不太好停，路窄。这两天其实有降温的，昨天是十度，今天呢好像就回升了一点点了，比较温暖了。太棒了，又可以。开始旅行了，踏上新的征程，新的旅途。我现在越来越喜欢这种自驾游的感觉了，就是开着车想去哪里去哪里，哪里好玩就可以很方便的就到达。难怪呢会有那么多人喜欢开车玩车，可能就是因为这个，车子开在路上的时候呢很刺激，就是不断有肾上腺素涌出的感觉。快感，当你停下来的时候，你就会觉得，哎呀，好想念在路上飞奔的感觉。前面是吉首西收费站，准备出高速了，还要走三十二公里的国道才能到。你好，吉首，吉首，欢迎您。这里是已经到了湖南了，因为呢，这个瀑布它是位于湖南跟贵州的一个交界的地方。一不小心就跨入了湖南这里了。凤凰，这里有凤凰眼镜吗？现在开始走这个村道了吧？那么窄的路，这边的村庄感觉这个路都修得不错哎，房子也修得挺好的。现在天色有点晚了，打算到前面停下来，看看哪个村庄适合停下来过夜的。大山里面呢比较容易天黑，黑的比较早，所以到前面的这个村庄就停下来吧。我就在前面这里停车过夜吧。我是把车停在这个篮球场这里的，村里边有个篮球场。刚刚问了对面的阿姨，她说可以停在这。哇、哦！这边云雾缭绕的，这里是矮寨镇德如村，下着一点点朦胧细雨。现在已经遛完半斤回来了，把床已经铺好了。很多人说啊，我这个床太小了，我不会觉得憋屈吗？其实我觉得这个床虽然就是这个车虽然小哈、啊，但是我跟半斤住的还算温暖，就是。嗯，也算是个小蜗居吧。虽然这个床侧不大，但是它能够装下我们所有的梦想就可以了。带着梦想出发，只要这个车能装得下，那就 OK。
。我个人呢，其实比较容易满足的那种人，就是没有啊、呃、太多要求，只要这个车能睡得下就可以了，能睡得下我和半斤，那就 OK 了。跟半斤在这个小小的车里面，这后边有多大呀、啊？可能不到三个平方吧。我刚刚那个鸡腿，我看了一下，还是硬邦邦的，所以说留到明天早上再煮吧。今天也比较晚了，外边也下着毛毛细雨，不方便煮，就等到明天再煮给你吃了半斤。还有的粉丝问我啊，一个人出来旅行不会感到孤独吗？其实吧，一个人旅行肯定会感到孤独的，因为孤独是人生的常态嘛，没有一个人能够例外。而且我觉得人的本质是害怕孤独的。因为你一旦独处的时候，你就会感到寂寞，你就会心底里面就会有个声音啊，不停的去逼问你，去质问你，哎，你到底想过怎样子的生活？你到底是想成家生子，还是想周游列国？就诸如这样子的很多的人生问题就不断的冒出来，你心底里面就会不断的去去想这些问题的答案，但是我目前还没有答案。当我一个人独处的时候呢，心底里面就会想起这些声音，让自己去忙起来，就没有时间，没有时间静下心来去想这些东西，在旅途中去寻找心底里的那份答案。所以说，在旅途当中呢，能够学会跟孤独相处，能够化解孤独，也是一种能力的体现。但是现在呢，我已经有了半斤的陪伴，无聊的时候跟半斤聊聊天，所以说并不会说感到十分的孤独。我们停的这个村呢，离瀑布还有几公里远的，而且这个村呢十分的漂亮，云里雾里。准备呢，明天航拍一下给大家看一下。然后我们今天的视频就到这里了，我们明天再见，拜拜。